ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳದಂತಾದಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಾಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದು ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ರೀಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಗೆ ಸಮಾನಾದದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಬೈಟ್ಗಳು ಸಾವಿರ ಬೈಟ್ಗಳು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈಟ್ಗಳು ಇವು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರು ಇವು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಋಣ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಚೂರು ಗಣಿತದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಋಣ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚೂರು ಗಣಿತದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಣಕ ಯಂತ್ರವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಠಿಣ ತಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಠಿಣ ತಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ದರ್ಶಕ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಿಟರು ಮಾನಿಟರ್ ಮುದ್ರಕ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಬರೀ ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕು ದರ್ಶಕ ಮಾನಿಟರು ಮುದ್ರಕ ಪ್ರಿಂಟರು ಸ್ಪೀಕರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಣಕ ಯಂತ್ರವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೊ ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮಾನಿಟರ್ ದರ್ಶಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಓದುವ ಸಾಧನದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಗತ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಸ್ಮರಣೆ ಎರಡು ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಮರಣೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಬಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಮೆಮೊರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎ ಎಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿ ಎ ಎಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ನೇರ ಲಭ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕೇವಲ ಓದಬಹುದ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಮರಣೆನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫ್ಲಾಫಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಮರಣ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಎಂದರೆ ಏನು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟು ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ ರಾಮ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಬ್ಲೂ ರೇ ರಿಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಓ ಎಮ್ ರಾ ರೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ದ್ಯುತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಿ ಡಿ ರಾಮು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಬ್ಲೂ ರೇಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದ್ಯುತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ನಿರ್ಗಾತ ಘಟಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಘಟಕ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಗಾತ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕರಣ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಗಾತ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಸೊ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಘಟಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಆಟ ಸಾಧನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಧನವ